ஹலோ ஃப்ரெண்ட்ஸ் இன்னும் நீங்கள் நம்ம சேனலுக்கு சப்ஸ்கிரைப் பண்ணலனா சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிடுங்க பக்கத்தில் இருக்க பெல் ஐக்கானையும் ப்ரெஸ் பண்ணிடுங்க மறக்காம இந்த வீடியோவை ஸ்கிப் பண்ணாம ஃபுல்லா பாருங்க ஹே காய்ஸ் வெல்கம் டு மோர் அபவுட் பேஜ் சேனல் இன்னைக்கு நம்ம பார்க்க போற டாபிக் திட் பிரிக் இஸ் எசென்சியல் ஃபார் பேர்ட்ஸ் அதாவது இந்த வீடு கட்டுற செங்கல்லாம் யூஸ் பண்ணுவாங்க பார்த்தீங்களா அதெல்லாம் நம்ம நம்ம பேர்ட்ஸுக்கு கொடுக்கும் போது அதுக்கு அது தேவைப்படுமா இல்லை அதுலேருந்து ஏதாவது நியூட்ரிஷன் கிடைக்குமா அப்படின்றத தான் நம்ம இந்த வீடியோவில் பார்க்க போகிறோம் நான் உங்களுக்காக இந்த வீடியோவில் ஒரு இன்ட்ரெஸ்டிங் போனஸ் ஃபேக்ட் ஆட் பண்ணியிருக்கேன் அதனால் இந்த வீடியோவை ஸ்கிப் பண்ணாமல் ஃபுல்லாக பாருங்கள் நம்ம டாப்பிக்குள்ளே போகிறதுக்கு முன்னாடி யார் யாரெலாம் இந்த வீடியோவை சப்ஸ்கிரைப் பண்ணாமல் பார்க்குறீங்களோ கீழே போய் சப்ஸ்கிரைப் பட்டனை ப்ரெஸ் பண்ணி பக்கத்தில் இருக்க பெல் ஐக்கானை கிளிக் கொடுத்து ஆல் என்ற ஆப்ஷனை செலக்ட் பண்ணிக்கோங்க அப்போ தான் நாங்கள் போடுற வீடியோஸ்லாம் உங்களுக்கு நோட்டிஃபிகேஷனாக வரும் சரி இப்போ நம்ம பேர்ட்ஸ் லைக் லவ் பேர்ட்ஸ் ஃபின்ச்சர்ஸுக்கெலாம் ஏன் நம்ம செங்கல் வைக்கணும்னு பார்த்தோன்னா பேர்ட்ஸ் வந்து காட்டில் சுற்றிகிட்டு இருக்கும் போது அதுக்கு தேவையான சீட்ஸ் எல்லாம் அது மண்ணில் தான் எடுக்கும் அது மண்ணிலேருந்து எடுக்கும் போது தானாக ஒரு சில மண் தூளான மண்லாம் அது வாய்க்குள்ளே போயிடும் அப்படி போகிறதுனால அதுக்கு அந்த மண்ணுனாலேயும் நிறைய மினரல்ஸ் அண்ட் நியூட்ரிஷன்ஸ்லாம் கிடைக்கும் இப்போ நம்ம அதை வீட்டில் வளர்த்துட்டு வர்றதுனால அதுக்கு பவுலில் தான் க்ளீனான ஃபுட்டாக வைப்போம் அதனால் அந்த மண்ணிலேருந்து கிடைக்கிற விட்டமின்ஸ் அண்ட் நியூட்ரிஷன்ஸ்லாம் பேர்டுக்கு கிடைக்க வாய்ப்பு இல்லை அதனால தான் நீங்கள் உங்கள் பேர்ட்ஸ் கேஜுக்குள்ளே செங்கல் வைக்கணும் நெக்ஸ்ட்டு இப்போ நம்ம செங்கல் எப்படி நம்ம பேர்ட்ஸ் கேஜுக்குள்ளே வைக்கலான்னு பார்க்கலாம் வாங்க செங்கலை பேர்ட்ஸ் கேஜுக்குள்ளே வைக்கணும்னா நீங்கள் அதை அப்படியே பெரிய செங்கலாக எடுத்து வச்சிடக்கூடாது அதை ஃபஸ்ட்டு நல்லா வாஷ் பண்ணி காய விட்டுறணும் அதை வாஷ் பண்ணோன்றதுக்காக அது மொத்தமாக தண்ணியில் ஊற வச்சிடக்கூடாது லைட்டாக அதை தண்ணியில் போட்டு வாஷ் பண்ணிவிட்டு அதை வெயிலில் நல்லா காய வச்சு அதில் இருக்க ஈரோலாம் போகிற வரைக்கும் வெயிட் பண்ணோம் அப்புறம் அந்த செங்கலை சின்ன சின்ன பீஸாக உடச்சி தான் உங்கள் பேர்ட்ஸ் கேஜுக்குள்ளே வைக்கணும் ஏன்னா இப்போ நம்ம திடீர்னு முழு செங்கலை கேஜுக்குள்ளே வைக்கும் போது சில பேர் வந்து கேஜு கடியில் ட்ரே வச்சுருக்க மாட்டாங்க அதனால் அந்த மொத்த செங்கலையும் எடுத்து கேஜுக்குள்ளே வைக்கும் போது அந்த செங்கல் வந்து கேஜியே பிச்சுட்டு கீழே விழுறதுக்கும் நிறைய வாய்ப்பு இருக்கு அப்புறம் சில பேர்ட்ஸ்லாம் இது பெருசாக இருக்கிறதுனால பார்த்து பயந்து போகிறதுக்கும் நிறைய வாய்ப்பு இருக்கு நம்ம செங்கலை பீஸ் பீஸாக உடச்சதுக்கப்புறம் அதை பேர்ட்ஸோட ஃபுட் பாக்ஸ் பக்கத்தில் வைக்கணும் ஏன்னா அந்த செங்கல் துண்டை நம்ம வேற ஏதாவது இடத்துல வச்சா அதை பேர்ட்ஸ் சாப்பிடாம போகிறதுக்கும் நிறைய வாய்ப்பு இருக்கு அதுக்கப்புறம் அந்த செங்கல் துண்டை வீக்லி ஒன்ஸ் வந்து எடுத்து நல்லா கிளீன் பண்ணி தண்ணியில் வாஷ் பண்ணி காய வச்சு தான் உங்கள் கேஜ்குள்ளே வைக்கணும் இந்த செங்கல்னால பேர்ட்ஸுக்கு எந்த விதமான பிரச்சனையும் வராது இந்த செங்கல் வைக்கிறதுனால நம்ம பேர்ட்ஸுக்கு நிறைய விட்டமின்ஸோ நியூட்ரிஷன்ஸோ கிடைக்கும் அப்புறம் சில பேர்ட்ஸுக்கு வந்து பீக் பெருசாக வாழ்ந்துடும் நான் ஸ்கேலி மைட் சொல்ல ஸ்கேலி மைட்ஸ் வந்து வேற விதமான டிசீஸ் அது வந்துச்சுன்னா பேர்ட்ஸோட பீக்ல செதில் செதிலாக வரும் அது வேற சில பேர்ட்ஸுக்கு நார்மலாகவே பீக் பெருசாக வளரும் அதை ட்ரிம் பண்ணோன்றதுக்காக அது காட்டில் இருக்கும் போது ஏதாவது மரம் இல்லை கல்லில் போய் தேய்க்கும் அதே நம்ம கேஜில் வைக்கும் போது அது பாட்டை தான் போய் சுரண்டும் அதனால் பாட்டோ இல்லை ப்ரீடிங் பாக்ஸோ அதில் விரிசல் விட வாய்ப்பு இருக்கு இல்லைன்னா நம்ம கேஜோட கம்பியோட ஸ்ட்ரக்சர் பார்த்தோம்னா தெரியும் அதில் ஃபஸ்ட்டு மெட்டல் மேலே ஒரு பிளாஸ்டிக் கோட்டிங் கொடுத்துருப்பாங்க இதை போய் பேர்ட்ஸ் கடிக்கிறதுனால அந்த பிளாஸ்டிக் கோட்டிங்லாம் போயிடும் வெறும் மெட்டல் மட்டும்தான் இருக்கும் அதுவும் கொஞ்சம் நல்ல துரு பிடிச்சிடும் இந்த மாதிரியான ப்ராப்ளம்ஸை தவிர்க்கு தான் நம்ம பேர்ட்ஸ் கேஜுக்குள்ளே செங்கல் அதாவது பிரிக்கை வைக்கணும் சரி இப்போ உங்களுக்கு இந்த செங்கல்னால என்னென்ன யூஸ்ன்னு தெரிஞ்சிருக்கோம்னு நினைக்கிறேன் அப்புறம் வாங்க நம்ம ஒரு போனஸ் ஃபேக்ட் பார்க்கலாம் ஜிராஃபி அதாவது ஒட்டகச்சிவிங்கிக்கு எவ்வளோ பெரிய கழுத்து இருக்கு அப்போ அது கழுத்துல இருக்க பேர்ன்ஸும் அதிகமாக தானே இருக்கணும் ஆனால் ஜிராஃபி கழுத்துலையும் சரி ஹியூமன்ஸ் அதாவது மனுஷங்க கழுத்துலையும் சரி மொத்தமாகவே ஏழு போன்ஸ் தான் இருக்கு அப்புறம் ஜிராஃபியோட கழுத்து மட்டும் ஏன் நீளமாக இருக்குன்னு பார்த்தோன்னா ஜிராஃபியோட கழுத்துல இருக்க ஒரு ஒரு எலும்போ ரொம்ப பெருசாக இருக்குமா ஓகே ஃப்ரெண்ட்ஸ் இந்த வீடியோ உங்களுக்கு யூஸ்ஃபுல்லாக இருக்கும்னு நினைக்கிறேன் இந்த வீடியோ பிடிச்சிருந்ததுன்னா லைக் பண்ணுங்க ஷேர் பண்ணுங்க மேலும் இது போன்ற வீடியோ ஏதாவது வேணும்னு நினச்சிக்கினா கீழே கமெண்ட் பண்ணுங்க தேங்க்ஸ் ஃபார் வாட்சிங் சப்ஸ்கிரைப் ஃபார் மோர் வீடியோஸ் நாங்கள் போடுற வீடியோஸும் எங்கள் சேனலும் உங்களுக்கு பிடிச்சிருந்துச்சுன்னா எங்களை ஃபாலோ பண்ணண